ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് പേരാണ് വാക്കിംഗ് വാട്ടർ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഇത്രയും കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് വേണ്ടത് വാട്ടർ ഫുഡ് കളർ പ്ലെയിൻ ഗ്ലാസ് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ സോ ഇനി നമുക്ക് ഓട്ടനെ ഗ്ലാസിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഇനി നമുക്ക് വെള്ളത്തേക്ക് ഫുഡ് കളർ ആണിയാം ഇനി നമുക്ക് ടിഷ്യൂ പേപ്പറ് ഫോൾഡ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഫോൾഡ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഗ്ലാസിലേക്ക് ഇടാം നമ്മുടെ ഈ പരീക്ഷണം വാക്കിംഗ് വാട്ടർ അഥവാ വാക്കിംഗ് റെയിൻബോ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നു ഇത് ഒരു മന്ദഗതിയിലുള്ള പ്രക്രിയയാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ പൂർണ്ണ ഫലം കിട്ടാൻ ഏകദേശം പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ വേണ്ടി വരുന്നു നമ്മൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിന്റെ അഗ്രഭാഗം മാത്രമാണ് ജലത്തിൽ മുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ പൂർണ്ണമായും നനഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലെ ചെറിയ സുഷിരങ്ങളിൽ കൂടി ജലം മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം ഇത് വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് കളർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്തത് ഭൂഗുരുത്വത്തിനെതിരെ ദ്രാവകം സൂക്ഷ്മ സുഷിരങ്ങളിൽ കൂടി മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നതോ താഴ്ന്നതോ ആയ പ്രതിഭാസമാണ് കേശികത്വം സസ്യങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങളും ഒക്കെ ജലം വേരുകൾ വഴി ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇലകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഈ പ്രതിഭാസ മുഖേനയാണ് ജലം കേശിക ഉയർച്ച കാണിക്കുന്നു This experiment is known as walking water or walking rainbow. This is a slow process and it takes almost 10 to 12 hours to get the complete result. We dipped only the tip of the tissue paper in water. But why is the tissue paper completely wet? This is because the water rises to the surface through small holes in the tissue paper. To make this clear, we added food color to the water. the ability of a liquid to flow in narrow spaces without the assistance of or even in opposition to external forces like gravity is known as capillary action it occurs because of intermolecular forces between the liquid and surrounding solid surfaces it is through this phenomenon that plants and trees carry water from the earth to the leaves through the roots water shows capillary rise or capillary elevation